Salam Alehim, puji nama Tuhan, bertemu kembali dengan Esther Evi Channel. Pada saat ini saya akan membagikan pesan Tuhan, namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang di surga, terima kasih pada saat ini kami akan mendengarkan pesan darimu. Mari berbicaralah ya Elohim, karena kami anak-anakmu sedia mendengarkannya. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, sebelum kita mendengarkan pesan Tuhan, mari kita memuji Tuhan dengan pujian Tuhan ambil hidupku. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu Pun waktu ku pakailah memujimu selamanya Amin Puji nama Tuhan Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan pesan Tuhan Pesan Tuhan ini saya terima pada tanggal 27 November 2022 pukul 03.02 pagi pada hari Minggu. Saya akan membacakannya. Yang pertama, terkadang apa yang kamu pikirkan tidak sama dengan yang orang lain pikirkan. Ada kalanya yang orang pikirkan lebih jauh atau lebih dalam dari yang kau pikirkan. Jadi Tuhan memberitahukan kepada saya bahwa Pikiran kita ini belum tentu sama dengan pikiran orang lain. Apa yang saya pikirkan belum tentu sama dengan yang orang lain pikirkan. Bisa saja kita memikirkan sesuatu itu sederhana. Tetapi bisa saja bagi orang lain itu lebih dalam. Tidak sesederhana apa yang saya atau kita pikirkan. Di dalam Yesaya 55 ayat 8 sampai 9, Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi firman Tuhan ini memberitahukan bahwa rancangan Tuhan itu lebih tinggi daripada apa yang dirancangkan oleh manusia. Pikiran Tuhan itu jauh lebih tinggi daripada pikiran manusia. Jadi manusia dengan sesama manusia saja pikirannya sudah bisa berbeda. Ada yang berpikir sederhana, ada juga yang berpikir lebih jauh. Apalagi dibandingkan dengan Tuhan, pikiran Tuhan itu jauh lebih tinggi, lebih mulia daripada apa yang kita pikirkan. Berikutnya, kau berpikir sederhana, tetapi orang berpikir bisa lebih rumit dan lebih besar. Jadi Tuhan memberitahukan kepada saya bahwa apa yang dipikirkan oleh kita itu sederhana, Belum tentu di pikiran orang lain itu sederhana. Bisa saja itu sesuatu yang besar, sesuatu yang lebih rumit, sesuatu yang lebih dahsyat. Jadi pikiran kita ini belum tentu sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh orang lain. Jadi ketika kita mengemukakan sesuatu, kita juga harus melihat bagaimana cara orang lain itu memandang hal tersebut. Contoh saja apa yang terjadi baru-baru ini. Ada berbagai perbedaan, pemikiran, dan tentunya kita juga melihat dampaknya daripada perbedaan pemikiran itu. Berikutnya, apa yang kamu tabur itu yang akan kamu tuai. Meskipun itu kecil menurutmu, tetapi bisa sangat berarti bagi orang lain. Jadi Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa apa yang kita tabur, Itu juga yang akan kita tuai. Kalau kita menabur hal-hal yang baik, maka kita juga akan menuai hal-hal yang baik. Tapi bila kita menabur hal yang jahat, kita juga akan mendapatkan hal yang jahat pula. Kalau kita berbuat baik, kita akan menerima kebaikan pula. Bisa saja yang kita berikan itu, menurut kita itu kecil. Tetapi bisa saja apa yang kita berikan yang kecil itu, itu bisa berarti besar bagi orang lain. Jadi, apa yang kita pikirkan memang, Belum tentu sama dengan apa yang ada di dalam pikiran orang lain. Tetapi kalau kita ingin menerima hal yang baik, maka lakukanlah yang baik, pikirkanlah yang baik, lakukanlah yang akan mendatangkan kebaikan bersama. Di dalam Galatia 6 ayat 7 dikatakan, Janganlah kamu disesatkan. Elohim tidak dapat diolok-olok. Karena apa yang seseorang taburkan, itu juga akan dia tuai. Jadi Tuhan mengingatkan. Kalau kita ingin menua yang baik, maka taburlah hal yang baik pula. Berikutnya, 
keadaan yang tidak terduga bisa terjadi, tetapi jangan membuatmu panik. Semua pasti bisa diatasi. Jadi Tuhan memberitahukan kepada saya bahwa keadaan yang tidak terduga itu bisa terjadi sewaktu-waktu. Keadaan itu bisa terjadi tiba-tiba. Apa yang kita lihat sekarang ini saja yang lagi ramai beritanya, itu juga kan di luar dugaan. Bagaimana kita melihat apa yang terjadi sekarang ini yang ramai dibicarakan. Siapa yang menyangka terjadi perubahan yang tadinya sudah ditetapkan untuk menjadi tuan rumah, kemudian dibatalkan. Ini kan sesuatu yang tiba-tiba di luar dugaan. Saya jadi teringat akan mimpi saya. Kalau teman-teman menyaksikan video saya yang sebelumnya atau yang mengikuti video-video saya, di situ ada video saya yang berjudul Mimpi Tentang Piring Terbang. Di dalam mimpi itu sudah saya sampaikan bahwa saya melihat ada pengumuman di mana pengumuman itu dunia harus bersiap-siap terhadap perubahan. Dan terutama itu dikatakan perubahannya itu akan dimulai dari akhir Maret. Dan juga disebutkan bulan lain. Saya baru ingat yang kedua adalah Juli, yang ketiga adalah Oktober. Jadi kita harus berhati-hati dengan adanya perubahan-perubahan yang akan terjadi. Dan dengan adanya peristiwa yang dialami oleh kita saat ini, saya jadi mengerti bahwa keadaan itu bisa terjadi perubahan. Dan ternyata memang di akhir Maret kita lihat kan perubahan. Perubahan itu terjadi. Yang tadinya sudah dipersiapkan dengan matang, ternyata batal begitu saja. Dan ini tentunya dunia menyaksikan apa yang sedang terjadi ini. Berikutnya, yang kelima, jangan mendua hati karena kau akan sulit untuk menentukan pilihanmu. Pilihlah yang benar dan tepat. Jadi Tuhan mau kita itu membuat pilihan atau keputusan yang tepat, yang baik, yang membawa hal yang positif bagi kita. Di dalam Yakobus 1 ayat 8 dikatakan sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi Tuhan mau kita itu jangan setengah-setengah, baik itu dalam mengirim Tuhan atau di dalam mengambil keputusan-keputusan penting, kita harus tentukan pilihan kita. Jangan mendua hati. Karena kalau kita mendua hati, Tuhan katakan tidak tenang nanti hidupnya. Jadi kita harus memutuskan apa yang terbaik di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, keadaan bisa memaksamu ke arah perubahan. Dan bisa saja perubahan itu adalah yang tidak kau inginkan. Bertahanlah karena kau harus menyesuaikan diri dengan situasi yang ada. Jadi Tuhan memberitahukan bahwa keadaan bisa memaksa menjadi sesuatu perubahan yang sebetulnya kita tidak inginkan. Tetapi kita harus hadapi itu. Kita harus siap untuk menghadapi hal-hal yang tidak terduga yang bisa saja itu tidak kita inginkan. Ya. Kita melihat bahwa dunia ini misteri. Ada hal-hal yang tidak terduga bisa terjadi. Ya. Kita lihat saja berita ya. Kalau teman-teman lihat internet, kita lihat sekarang Korea Utara itu sudah dikatakan sudah mulai krisis pangan. Jadi krisis ini terjadi di Korea Utara, krisis pangan. Bukan berarti itu tidak mungkin terjadi di negara yang lain juga. Bisa saja terjadi. Keadaan bisa berubah sewaktu-waktu. Keadaan bisa membuat kita harus mengikuti atau kita jadi ikut terhadap situasi yang ada. Seperti pada waktu yang lalu juga kita tidak menginginkan adanya penyakit atau wabah. Tetapi kita jadi ikut mengikuti itu semua karena memang terjadinya tiba-tiba dan memang kita tidak bisa hindari itu. Dan kita akhirnya merubah kebiasaan kita. Merubah pola-pola kita di dalam menjaga kesehatan. Nah, jadi Tuhan memberitahukan kepada kita, intinya pada saat ini, yang pertama adalah apa yang kita pikirkan, belum tentu sama dengan yang orang lain pikirkan. Apalagi pikiran Tuhan, kita tidak bisa menyelami apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Tuhan memiliki rancangan yang jauh lebih tinggi daripada apa yang kita pikirkan. Dan berikutnya, apa yang kita tabur itu juga yang akan kita tuai. Kalau kita menabur hal baik, kita akan mendapatkan hal yang baik pula. Kalau kita menabur yang jahat, kita juga akan menerima balasannya. Kemudian keadaan yang tidak terduga bisa terjadi sewaktu-waktu dan kita harus siap untuk menghadapi itu. Dan juga kita harus bisa memilih hal yang baik dan tepat dan benar. 
Sehingga kita tidak salah langkah, kita tidak mendua hati. Tetapi memutuskan mengambil keputusan yang tepat untuk kehidupan kita. Dan yang terakhir, kita harus bersiap-siap karena perubahan bisa terjadi sewaktu-waktu. Dan keadaan bisa memaksa kita untuk masuk ke dalam kondisi atau situasi yang mungkin tidak kita inginkan. Tetapi kita harus menyesuaikan diri untuk kita bisa menjalani kehidupan kita. Meskipun itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi itulah pesan Tuhan yang diterima oleh saya. Dan ini saya bagikan kepada teman-teman. Semoga ini membuat kita semakin hari semakin takut akan Tuhan. Dan kita bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang di surga, terima kasih. Engkau sudah memberitahukan kepada kami bahwa akan terjadi hal-hal besar di dunia ini. Dan kami sebagai anak-anakmu harus siap menghadapi itu. Menghadapi berbagai perubahan ataupun juga hal-hal yang di luar dugaan kami. Biar hati kami tetap melekat kepadamu saja. Dan biarlah hidup kami hanya mengikuti apa yang kau mau. Karena rancanganmu lebih tinggi daripada apa yang kami pikirkan. Dan biarlah kami boleh mengikuti rencana kudusmu saja. Terima kasih Bapak ampuni dosa kami. Baik dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan. Biarlah hidup kami berkemenangan di dalam Tuhan. Berkati anakmu yang menyampaikan pesan Tuhan. Maupun juga para subscriber dan yang menyaksikan video ini. Biarlah semakin hari kami semakin takut akan Tuhan. Dan biarlah kami mau dengar dengaran apa kata Tuhan. Dan hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepadamu. Terima kasih Bapak, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan yang kokoh. Haleluya, amin. Uji nama Tuhan, itulah tadi yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat dan biarlah anugerah daripada Bapak Yahweh. Cinta kasih dari Adonai, suamasia dan persekutuan dengan roh kudus. Tinggal tetap dalam diri kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.